Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng đuổi bắt người gửi tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kình. Thông tin đang gây phẫn nộ do cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước liên quan đến việc người quyên góp tiền phúng điếu cho cụ Lê Đình Kình vừa bị công an Việt Nam bắt cóc đưa về đồn. Đó là những người hết sức bình thường khi họ lên tiếng và binh vực những quyền lợi của người dân một cách hết sức hợp pháp. Facebook Nguyễn Thúy Hạnh, chủ tài khoản Vietcombank quyên tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kình đã bị phong tỏa vào hôm 17 tháng 1 ở tài khoản của chị và bị công an mời về đồn làm việc trong khi một Facebook khác lên tiếng bị đồng tâm vì đồng tâm thì đã bị truy tố. Bà Hạnh đã kể khoảng 1 giờ 30 phút chiều ngày 20 tháng 1 vợ chồng tôi ra phòng giao dịch Tây Hồ thuộc chi nhánh Ba Đình của Vietcombank để làm việc liên quan đến về việc chuyển tài khoản nhận tiền phúng điếu cho cụ Lê Đình Kình của tôi tại ngân hàng này cho gia đình cụ. Nhưng cuối cùng thì đã bị phong tỏa. Trên đường về, khi cách ngân hàng khoảng 1 km, chúng tôi bị một lực lượng mặc thường phục đi cả xe máy và ô tô chặn xe máy của vợ chồng tôi lại. Sau đó họ mời tôi lên ô tô, một người khác ngồi sau lưng xe máy của chồng tôi và cùng đi về số 3 Nguyễn Gia Thiểu. Lúc đó là vào khoảng 3 giờ chiều. Bà Hạnh cho biết như vậy. Thì với hành động mà công an Việt Nam mặc thường phục và bắt cóc người dân và ép buộc họ về trụ sở công an để làm việc mà không có bất kỳ một biên bản nào thì đây là việc vi phạm pháp luật hết sức nghiêm trọng. Và công an Việt Nam đã dùng biện pháp bạo lực và cưỡng ép đe dọa chấn áp người dân. Với chị Nguyễn Thị Hạnh, chỉ đứng ra nhận tiền phúng điếu đám ma cho gia đình cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm cũng đã bị lực lượng này bắt cóc một hết cách hết sức vô cớ. Đây là lời kêu gọi ủng hộ gia đình cụ Lê Đình Kình sau khi người đảng viên lão thành cách mạng 58 năm tuổi đảng này đã bị công an Việt Nam giết hại bằng bốn phát súng đạn tiểu liên chặn tại nhà. Chị Hạnh đã kể an ninh làm việc với tôi về tài khoản Việt Công Băng. Họ hỏi tôi tài khoản đó có đúng là tài khoản của tôi hay không? Và trước khi kêu gọi gửi tiền phung viếng chiều chuyển vào tài khoản thì tôi có quen hay thân thiết với cụ Kình hay không? Tôi trả lời đúng như thực tế là tôi chỉ biết cụ Kình qua các thông tin từ năm 2017. Tôi rất quý mến và khâm phục tinh thần đấu tranh của cụ. Phía công an lại hỏi, chị có nghĩ là trong số những người gửi tiền vào tài khoản của chị có cả những đối tượng khủng bố hay không? Tôi nói, quyên góp được 528 triệu đồng mà từ 700 người đóng góp, tức là mỗi người góp trung bình chưa tới 1 triệu đồng, thì sao gọi là ủng hộ khủng bố được? Hơn nữa, Gia đình cụ Kình bây giờ còn toàn phụ nữ, người già, thì khoản tiền quyên góp ấy sao có thể trở thành tài trợ cho khủng bố như cáo buộc được. Và chị chia sẻ như vậy. Và trụ sở trực ban hình sự của Bộ Công an Việt Nam ở số 3 Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội là nơi chuyên bắt giữ người dân vô tội một cách vô pháp. Đây là hình ảnh trụ sở trực ban hình sự Bộ Công an số 3 Nguyễn Gia Thiều, Phố Trần Nướng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Khi được công an hỏi về dự tính sẽ làm gì với số tiền trong tài khoản nếu bị phong tỏa, được dỡ bỏ. Có đưa cho Trịnh Bá Phương không? Bà Hạnh cho biết. Bà trả lời rằng bà sẽ chuyển số tiền đó trực tiếp đến cho gia đình cụ Kình. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ làm việc, đến 6 giờ chiều bà Hạnh được công an thả cho về. Bà Hạnh cũng cho biết, là vào sáng ngày 21 tháng 1, bà nhận được một thông báo phong tỏa tài khoản từ Việt Công Băng gửi đến qua bưu điện. Văn bản này cũng không nêu lý do hay cơ quan nào để yêu cầu phong tỏa tài khoản. Thông báo đề ngày 13 tháng 1 của Việt Công Băng, chi nhánh Ba Đình viết như sau. Theo quy định của pháp luật và thỏa thuận với khách hàng, chúng tôi xin thông báo tài khoản nêu trên của quý khách hàng đã bị niêm phong toàn bộ từ ngày 13 tháng 1 năm 2020 theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Và rõ ràng là họ không nói từ cơ quan nào, nhưng điều đó thì ai cũng biết, đó là từ Bộ Công an của Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam là một người vô cùng thâm độc. Ông ta đã lặng lặng chỉ đạo triệt mọi đường sống của những người dân tại Đồng Tâm bằng cách cướp đi các khoản đóng góp ủng hộ từ người dân trong nước và kiều bào từ nước ngoài gửi về. 
Đây là hình ảnh công an Việt Nam đánh thuốc nổ tấn công vào nhà cụ Lê Đình Kình vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 để giết chết người đảng viên lão thành cách mạng 84 tuổi này. Trước đó, bà Hạnh và ông Trịnh Bá Phương đã đứng ra kêu gọi việc quyên tiền phúng điếu cho cụ Kình. Chỉ sau vài ngày kêu gọi đã có gần 700 người gửi về đóng góp số tiền hơn nửa tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 17 tháng 1, khi bà Hạnh đến phòng giao dịch Việt Công Băng để rút tiền, với mục đích sẽ chuyển tiền cho gia đình cụ Kình, thì phía ngân hàng trả lời là tài khoản đã bị phong tỏa. Bộ Công an cuối ngày 17 tháng 1 cũng ra thông báo xác nhận cơ quan điều tra đã đề nghị các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước phối hợp giả soát, phong tỏa một số tài khoản có liên quan, trong đó có tài khoản Việt Công Băng của bà Hạnh. Ngay sau đó, ngay sau khi Bộ Công an Việt Nam xác nhận việc phong tỏa tài khoản nói trên, cộng đồng mạng xã hội đã kêu gọi ký tên vào kiến nghị trên trang Schenker.org gửi Việt Công Băng, Mitsuho Băng, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cùng các cấp thẩm quyền ngân hàng trên thế giới, yêu cầu Việt Công Băng phải trả lại số tiền 528 triệu đồng do cho bà con và gửi về để tang lễ cho cụ Lê Đình Kình. Và việc ủng hộ phúng điếu đám tang cụ Lê Đình Kình, một đảng viên lão thành cách mạng đã bị công an Việt Nam giết hại hôm 9 tháng 1 năm 2020 là một việc làm mang tính cách nhân đạo theo truyền sống giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn. Nhưng Đảng Cộng sản vẫn không chấp nhận vì bản chất chế độ này là độc tác và độc tài. Đây là hình ảnh công an Việt Nam ngăn chặn các ngã đường và đồng tâm sau khi tấn công giết chết cụ Lê Đình Kình vào hôm 9 tháng 1 năm 2020. Và sau đó, có nhiều người dân đã bị công an Việt Nam đến nhà tra hỏi về tiền họ đã gửi viếng cụ Lê Đình Kình. Và sau đây mời các bạn cùng xem đoạn video được quay tại một trường hợp như vậy đã xảy ra vào hôm 21 tháng 1 năm 2020 tại Phủ Lý. Tôi nói với anh nghe nhé, từ sáng đến giờ tôi đã tuyên bố rằng tôi không làm việc với công an. Nhưng các anh lấy cái sắc phục các anh để các anh áp đặt nông già, bắt làm việc. Hiện nay là 11 giờ rưỡi rồi, mà các anh vẫn cứ ngồi đây, tôi mời các anh về, các anh không về. Các anh mời ai đến đây làm chứng bây giờ? Nếu có là công an các anh thì các anh về nhà các anh làm chứng với nhau chứ việc gì các anh về, về ngồi nhà tôi. Anh này là anh Minh, anh này là anh Thăng Hai anh, một anh công an an ninh ở tỉnh và một anh ở tỉnh Hồ Phủ Lý Suốt từ sáng đến đây áp đặt một cái ông già 75 tuổi rồi Và người Việt Nam vốn có truyền thống lá đành lành đùm lá rách Và trong khi kêu gọi ủng hộ các trường hợp thương tâm là hết sức bình thường Nhưng với thể chế chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam thì lại là điều bất thường Đây là hình ảnh kêu gọi giúp đỡ người dân đồng tâm trên mạng xã hội. Chiêu Anh Nguyễn, người đã chuyển số tiền là 10 triệu đồng vào tài khoản của bà Thúy Hạnh cho biết bà rất sốc khi bị Bộ Công an gán ghép vào hành vi tài trợ khủng bố. Bà nói, mình gửi 10 triệu đồng này một nửa là của mình, một nửa là của Nguyễn Đặng Minh Mẫn, cựu tử nhân lương tâm, để phúng điếu cho cụ kình. Mình ghi bằng văn bản rất rõ ràng trong trang mục gửi đi rồi. Mình gửi tiền để phúng điếu gia đình, cụ có tiền sống qua ngày thôi, chứ chưa từng có một ý định trong đầu là họ có thể dùng số tiền một, dựng một câu chuyện liên quan đến khủng bố như vậy. Khi mình nghe mình cũng rất sốc là khi biết số tiền họ nói, số tiền đó mình gửi vào để làm chuyện khủng bố. Một người khác là ông Nguyễn Thắng cũng gửi tiền vào tài khoản trên khẳng định ông chỉ muốn chia sẻ mất mát với gia đình, người dân ở Đồng Tâm sau biến cố chứ không liên quan thì đến vấn đề khủng bố. Và ông nói, cái này tôi gửi để thắp hương cụ kình thôi. Và một phần giúp đỡ cho người dân đồng tâm sau khi những người đàn ông, những người trụ cột trong gia đình này bị bắt, thì bây giờ họ gần như không có nguồn thu nhập nào nữa. Bây giờ chắc chắn cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn. Cá nhân tôi cũng rất phản đối chuyện này. Và Đảng Cộng sản lo sợ người dân cả nước sẽ đoàn kết và cùng nhau phản đối thể chế bất nhân tại Ba Đình. Điều đó sẽ đe dọa sự cai trị của nhà cầm quyền nên họ sẵn sàng và vội vàng ngăn cấm những hình ảnh và tình cảm 
tương thân tương ái của người dân trong cả nước và kiều bào dành cho đồng tâm. Đây là thông báo của Bộ Công an Việt Nam về việc phong tỏa tài khoản cá nhân nhận tiền phúng viếng, cụ Lê Đình Kình. Liên quan đến việc phong tỏa tài khoản của bà Nguyễn Thúy Hạnh, Bộ Công an Việt Nam trong thông báo đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ này cho biết Qua công tác điều tra, vụ án giết người tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một số cá nhân tổ chức trong và ngoài nước tài trợ tiền cho các đối tượng có liên quan trong vụ án. Để phục vụ yêu cầu điều tra, mở rộng vụ án, trong đó có các hành vi tài trợ khủng bố, cơ quan điều tra đã đề nghị các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước phối hợp giả soát, phong tỏa một số tài khoản có liên quan. Thông báo của Bộ Công an đã viết ra như vậy. Và một chế độ mà người đứng đầu là ông Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn lấy chủ nghĩa Cộng sản và lý luận Mark Lenin phi thực tế và tàn bạo ra là mục tiêu hướng tới. Thì việc Đảng và Chính phủ nước này lập kế hoạch tấn công giết hại cả những cụ già 84 tuổi đã trở thành tội ác rùng rợn trong lịch sử dân tộc. Chỉ có những người kiên định theo chủ nghĩa Cộng sản mới có thể ra tay tàn ác với người dân Việt Nam như thế. Thể chế man dợ cùng những hành con người phi nhân tính đó cần phải bị loại bỏ để đem lại bình yên cho quê hương Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại chia sẻ, bình luận cũng như bấm nút theo dõi Youtube của Facebook Thời báo chấm và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất phục vụ các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.